一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，有一种人赚钱像蜗牛在爬，花钱像流水在奔腾。打开衣柜，衣服都是很贵的，穿出去也很有面子。提着名牌包出门，别人都会投来羡慕的眼神。开着很亮眼的车。回头率超高，说话也更有底气。不知道从什么时候开始，总有人死要面子活受罪。花光了钱，还觉得是理所当然的。俗话说，有存款是一个人最大的底气。没有存款的人，往往是花了冤枉钱，把钱送给了别人，还使劲的往自己脸上贴金。这样的人也许是以下几种想法在作祟：一，钱就是用来花的，存钱就是把钱给别人花。有人说你不舍得花钱，别人会替你花钱。如果你把钱都存到银行，那么那些喜欢去贷款的人，就会把你的钱取出来花掉。更可恶的是。那些贷款的人居然靠贷款去创业，摇身一变就成为了富人。想起那些靠贷款起家的人，你真的很难受。那明明是我的钱，为什么却成为了别人碗里的菜？既然是这样，我就懒得存钱了。有钱的时候我自己都花掉。如果自己的收入还不错。那就多买一些股票之类的，也算是投资。万一自己走运，随便投资也赚了很多钱，不是比存钱更好吗？我的一个朋友在广州教书，月薪两万多，可是他没有存款，他的钱多半是买了各种基金，也不知道是亏了还是赚了，他丝毫没有意识到。这样的花钱方式是有风险的，也许一两次亏损就可以把他的钱全部变没。学会理财没有错，乱花钱的理财方式或者乱花钱买东西就是错误的。把钱存起来就等于是给别人花，这样的逻辑思维也是可笑的。因为别人贷款的时候是有偿使用，并不能把银行。当成自己的家。二，学会了花钱，才有本事赚钱。有的人认为，只要自己狠狠花钱，身上没有钱了，就会逼着自己去赚钱。这点我不认同，因为当人身上有钱的时候，反而会很慵懒，会出现吃老本的情况。存钱最大的含义是为了让自己不因钱而工作。要达到这个地步，财政要达到什么水平？不论赚多少钱，都要过简单的生活，来达到储蓄百分之五十的目的。当你攒够了一年生活费的二十五倍后，就能退休。一年生活费的二十五倍。按照一个人一个月平常开支一万块，一年十二万元。当存款达到三百万元时，才能退休。或许你你会说，这个数字许多人都达到了，可是仍然在工作，因为这个数字也就是一线城市的一套房的价格，房肯定是奢侈品。这说的是在房和车方面已经不存在债款，一个月一万块钱仅仅是生活费。对于普通人而言，一个人一个月一万块是充足的。可是有一个问题，许多人一个月的薪酬达不到这个数字，怎样才能达到呢？这样又回到了一开始说的储蓄问题。
。有一次，我和朋友聊天的时候，朋友理直气壮地说：“罗永浩说过，不要存钱，每一分钱都花干净，你将来一定能赚大钱。只赚钱不花钱，那还不如不去赚钱。”朋友在一家事业单位上班，月薪才三千多。他在单位上班多年，连房子也没有买，也没有结婚。真的不知道他有什么本事赚钱。古人说：“穷则思变，变则通，通则达。”可是乱花钱并不是骨气，而是一种不思进取的表现，是一种数不寸光的表现。万一钱花光了还失业了，岂不是人生崩溃了？三，什么都不舍得买，就是亏待了自己。前天下午，我和同事小李去逛街，小李走进某品牌店，买了件两千多的衣服。小李说：“人啊，就是要对得起自己，不要对自己太抠门了。”小李买东西都是选择很贵的东西，很少买廉价的东西。他的皮带都是一千多的，皮包是好几千的，送给女朋友的耳环花了一万多。可是小李不仅没有存款，还负债十多万。他和女朋友商量结婚的事情，女方提出彩礼钱要五万，小李顿时都怂了。小李不得不向父母求助。可父母一辈子都生活在农村，真的拿不出几万块钱的存款。这桩婚事啊，只能一拖再拖。女友也和他因此闹起了分手。买买买的想法看起来是善待了自己，其实是亏待了自己的未来。余生还很长，如果连一点存款都没有，那么余生是不会有幸福的。遇到困难的时候，只能一脸无奈，听天由命。四，钱花光了也没有关系，反正父母会想办法。有的年轻人认为父母年纪不大，他们有存款，自己就不要去考虑存款的事情了。到了过年的时候，有的年轻人连回家的路费都没有。想一想。辛辛苦苦工作一年，却连几百块钱的路费都要父母给，还真的说不过去。如果一个人把存钱的希望寄托在父母身上，那么他以后会越来越穷，父母会慢慢变老，他们也会有病痛，甚至有意想不到的事情发生。父母一直疼爱儿女，但是没有办法代替儿女去奋斗。还有，孝顺父母是要花钱的，而不是当啃老族。有存款的人才能更好的孝顺父母，才能在父母变老的时候有能力当好一家之主。五，花未来的钱，就是有超前意识，才能抢占先机。有的人不仅没有存款，还有一大笔的贷款。贷款并不是一件坏事，往往可以利用未来的钱，做好急需做的事情，比方说贷款买房子，以后慢慢的把钱还完了，自己就真的拥有了房子。可是有的人喜欢透支未来的钱，用于现在的消费，下几个月的工资都已经透支出来了，花掉了。到了下个月发工资的时候，把钱还上就好了。俗话说：“计划赶不上变化。”当一个人突然失业的时候，那么负债累累的生活就可以把自己压垮，甚至把自己毁掉。花未来的钱不是用来满足自己的欲望，不是为了撑面子，而是为了投资兴业，让自己用钱生钱。真正活得好的人，往往是那些有了税后收入的人，想办法存一大笔钱，靠利息就可以生活得很好；想办法买门面，房子可以收房租。
聪明的人从来不比吃穿，不为面子买单，勤俭节约，不管收入多少，都要逼着自己存钱。钱是用来花的，没有错。可是存钱比花钱更重要，有存款才有余生的幸福。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛山频道，佛山定会把更优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，有些故事除了回忆谁也不会留，有些无奈除了沉默谁也不会说，有些东西除了自己谁也不会懂。当你回忆从前时，你笑了，说明你长大了；当你回忆从前时，你哭了，说明你成熟了；当你回忆从前时，你漠然了，说明你世故了；当你回忆从前时，你感慨了，说明你无奈了；当你回忆从前时，你淡定了，说明你开始老了。不合脚的鞋就脱了，不合适的人就放手，不必为了挽留任何人而低声下气，反正怎么都是一生，你别怕。总有人熬夜陪你，下雨接你，说我爱你。好的总是压箱底，遇到了记得要珍惜。世事如棋局，不执着才是高手。人生似瓦盆，打破了才是真空。人生没有完美，幸福没有满分。当执着成为负累，放手就是解脱。有多少人故意赌气，关掉手机，忍不住打开后发现什么也没有，自作多情，以为自己在他心里有多重要。到最后才发现自己原来是个笑话，别再傻了，人家不在乎你。世上有两个东西不可直视，一是太阳，二是人心。别去试探人心，它会让你失望，会让你更绝望。有些事知道就好，不必多说；有些人认识就好，不必深交。没有人陪你走一辈子，所以你要适应孤独；没有人会帮你一辈子，所以你要奋斗一生。年轻气盛的时候，如果被人欺负了，总会哼哼的想。以后一定要混出个名堂来，好让人刮目相看。可当真有那么一天的时候，却又想不起来去恨了。原来真正的强大是宽容的，不是原谅别人，而是放过自己。人活得累，一是太认真，二是太想要。然而，凡是你想控制的，其实都控制了你。最好的教养，知人不必言尽，言尽则无有；责人不必喝尽，喝尽则众远。敬人不必卑敬，卑敬则少骨。人多时管住嘴，话多错多，是非多，自找麻烦；人少时管住心，妄念妄想，痛苦多，自找烦恼。你永远不知道自己在别人嘴里有多少个版本，所以请做好原来的自己。若想懂我，就请亲自来懂；若是讨厌，尽情讨厌。好比一双鞋，刚买的时候蹭上一点灰，都要蹲下来擦干净。穿久之后，即使被人踩一脚，可能也很少低头。人大多都是如此。最初他皱一下眉，你都心疼；到后来他掉眼泪，你也不大紧张了。男人喜欢漂亮脸蛋，女人喜欢情话，于是女人化妆，男人撒谎，以便互相欣赏。以前苦苦追求的，现在觉得可笑；现在喊死要活的，将来估计也会看淡。不用鄙视往事，也不必猜测未来，当时重要就好。每个当时拼起来，于是整段人生都重要。当爱情走到尽头，软弱者哭个不停，有效率的马上去寻找下一个目标，而老司机早就换好备胎上路了。年轻的时候，连多愁善感都要渲染的惊天动地，长大后却学会越痛越不动声色，越苦越保持沉默。成长就是将哭调成静音的过程。与人相处，你尊重我，我就尊重你；你无视我，我就无视你，就这么简单。别惯坏了不知领情的人，别喂饱了不懂回馈的心，不要太在意某些人说的话，因为他们有嘴，但不一定有脑。时间在变，人也在变，生命是一场无法回放的绝版电影。有些事，不管你如何努力，回不去就是回不去了。世界上最远的距离，不是爱，不是恨，而是熟悉的人渐渐变得陌生。时间最会骗人，但也能让你明白，这个世界没有什么不能失去的，离去的都是风景。留下的才是人生，走到最后的都是对的人。人到了一定的年纪，突然发现自己越来越喜欢独处，什么都不想，什么都不看。
，让心灵深处的一切都慢慢排空。学一个风和日丽的周末，我随意坐上一辆公交，一直到终点站。但师傅说车就到这里的时候，我发现周围不是一片绿油油的农田，农田的不远处是城市的高楼。风景这边独好，惬意的风徐徐吹着，隐隐约约有狗叫的声音，有农人背着锄头从身边经过。有鸟儿高飞，随便停在哪一棵树都可以；有蝴蝶、蜜蜂、不知名的虫子。如果用一个词语来形容那时的心情，一个是安静，一个是享受。我突然顿悟，原来一个人的贵气就在安静之中，越安静格局越大。作家马德写道：“无欲的生命是安静的。”我见过一匹马在草里之间的静立，也见过一头雄狮在草原上的静卧，甚至是一只鸟。从一根斜枝扑棱棱飞到另一根斜枝上，呈现出的都是博大的安静。人是有格局的，但格局是哪里？你越喧嚣，越没有格局。当你和别人打交道的时候，连握手都是匆匆忙忙，然后互相换了名片，加了微信好友，再然后就几乎没有了联系。你的人生格局谁知道？恐怕你自己都忘记了。当你和一个优秀的人面对面交流。可以慢慢聊天，彼此真诚沟通的时候，你会发现对方有一种说不出的气场，他的动作、言语都很吸引人，他的身体里没有藏着力气，心灵深处有一种美。一个人只有安静的时候，才可以寻找到当初的自己，慢慢让心灵变得强大起来，学会忘记过去，迎接明天的曙光，扛起今天的苦难。当你心中有希望，人生不惧怕苦难。格局就在慢慢放大，你吃过所有的苦，积累起来就是你的格局。越安静，心态越好。古话说：“静坐长思己过，闲谈莫论人非。”当你总是说三道四的时候，其实已经迷失了自我。其实是你看不到别人好，你的眼里有了沙子。安静的心是一颗富贵的心，心中有善良，看别人都很顺眼，看自己都有亮点。喧闹的时候，你看到的往往是缺点和丑陋的一面。因为你的抱怨声泄露了你当时的想法和心情，真正智慧的人都懂得止语，凡事三思而后言，知道不知道少说为妙。当你不说，还学会了听别人说的时候，你就总是坐在安静的一隅，看人来人往，却坚持做自己。这样的人生是自由的，是独一无二的，藏着你的贵气。越安静，走得越远。宁静致远，大智若愚，这样的成语几乎人人都会说。但有几个人可以做到？道理非常简单，但我们的想法太复杂，把简单的幸福都弄丢了。就像田野里的农人，天天都在田野里拔草、施肥、灌水，他还在静静等待下一个季节的到来。当你觉得时间好慢好慢的时候，忽然发现一转眼叶落知秋，等待之中又是一年收获的时候，等待的结果是欢乐的。其实只要你愿意等。该来的总是会来，不会失约。如果你等不及，就是来了也是空欢喜一场，因为你已经转身离开。等看起来很忙，但很安静，也是在慢慢走，随着时间慢慢走。但不经意之间，你已经走了很远，就像一只壁虎趴在墙上一动不动，但细心观察，它在走，慢慢靠近某只虫子，等时机成熟，一跃而起，把猎物收入腹中。当你懂得慢慢等，慢慢走。你会发现，越走越远，并且每一步都没有错，你的人生也变得高贵。你悄然超越了别人，越安静，福气越多。老家有句俗语：“你那么不耐烦，福气都被你赶走了。”你都从来不安静，就没有认真看一眼美丽的夜空，也不会好好享受夏日的树荫。身边的风景也错过了，别人看到街头有风来，你看到的是地上有垃圾。相同的日子，安静的人。总是福气更多，因为他是享受时光，你在浪费时光，也许好福气也会被你赶跑了。比方说，一个爱你的人不珍惜，他也会寒心离开。你的房子你肆意摆弄，就变成了乱糟糟的屋子。这是一个浮躁不安的时代，你从来不缺少幸福，身边也有很多的美，但你却没有安静下来好好欣赏，你只是一次又一次错过了幸福。让自己安静下来，深深的吸一口气，然后缓缓呼出，心安静了，世界就变美了，贵气也就来了。
。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。